வணக்கம் வரலாற்றில் பல நிகழ்வுகள் உண்மையானது தானா அப்படின்னு நமக்கு ஆச்சரியம் ஏற்படும் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா அந்த எந்த ஆவணங்களும் இல்லாத போது அது ஒரு இருண்ட வரலாறாக இருக்கும் இன்னும் சில நேரங்களில் எழுதப்பட்ட இந்த மாதிரியான வரலாற்று நிகழ்வுகளை எழுதுகிறவங்க தன்னுடைய சொந்த காழ்ப்புணர்ச்சி அல்லது அவங்களுடைய விருப்பு வெறுப்புகளை உள்ளே திணிச்சு எழுதிடுவாங்க இது வழக்கத்துக்குரிய ஒன்று தான் அப்படி தான் நான் ரொம்ப காலமாக புதுக்கோட்டை மன்னர் அப்படின்னா அவர் காட்டி கொடுத்தவர் யார் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனே காட்டி கொடுத்துட்டாரு அப்படி சொல்கிறவங்க அப்புறம் அந்த குறிப்பிட்ட அந்த சமூகத்தை கேள்வி கிண்டல் பண்ணேன் அந்த பகுதிக்காரவங்களை கேள்வி கிண்டல் செய்ய பயன்படுத்துகிறாங்க அது எந்த அளவுக்கு உண்மை நம்ம கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது அக்டோபர் மாதம் பத்தொம்பதாம் தேதி தூக்கிலிடப்பட்டார் அந்த காலகட்டங்கள்லாம் இந்த மாதிரி புதுக்கோட்டை மன்னர் காட்டி கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னோ எதுவும் பேசலை வரலாற்று டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்துடுச்சு வெள்ளக்காரர்களுடைய காலம் அதுலேயும் எங்கும் இல்லை இந்த அறுபதுகளில் சினிமா படம் அதனுடைய ஆதிக்கம் வந்த பிறகு அந்த படம் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் வந்த பிறகு அவரை பொம்மு நாயக்கரை உயர்த்தி காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எழுதுனாங்க அவர் வரலாற்றில் ஒரு மாவீரர் அதில் நாம் குற்றம் சொல்லலை ஆனால் அவங்க என்ன செய்தாங்க அப்படின்னா அவரை மாவீரராக காட்டுகிற அதே நேரத்தில் மண்ணினுடைய மைந்தராக இருக்கக்கூடிய புதுக்கோட்டை மன்னர் அவரை வந்து ஏதோ நயவஞ்சகமாக காட்டி கொடுத்துட்டதாக சொல்கிறாங்க அது எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு ஏன்னா அதில் ஒரு வசனம் வரும் ஆடு கசாப்பு கடைக்காரங்கிட்ட வந்து தஞ்சம் கேட்ட மாதிரி வீரபாண்டிய கட்ட பொம்மை புதுக்கோட்டை மன்னர்கிட்ட வந்து தஞ்சம் அடைஞ்சார் அவர் அதாவது விருந்துக்கு அழைச்சி அவரை சாப்பிட சொல்லி அப்புறம் நயவஞ்சகமாக கொள்ள வழியாக எதிரிகளை உள்ளே விட்டு காட்டி கொடுத்துட்டாரு அப்படிங்கிறது குற்றச்சாட்டு ஆனால் அதுக்கு துளி கூட ஆதாரங்கள் இல்லை ஏன்னா அதுக்கான எந்த டாக்குமெண்ட்டும் இல்லை ஆனால் ஒவ்வொரு போர் செய்து ஒளிந்திருக்கக்கூடியவரை பிடித்து கொடுத்ததாகத்தான் டாக்குமெண்ட் இருக்கு இன்னும் சொன்னீங்கன்னா அந்த வரலாற்று ஆய்வாளர்களெல்லாம் தூக்கி அந்த வச்சுட்டு ஆயிரத்தி எட்நூறு தொடக்கத்திலேருந்து வரக்கூடிய அம்பலத்தார் கும்மின்னு நாட்டுப்புற கதைப்பாட்டு அவங்களுக்கு விருப்பு வெறுப்பு எதுவும் கிடையாது பாமர மக்கள் பாடக்கூடிய நாட்டுப்புற கதை பாடல்களில் அங்கேயும் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனுடைய வீரத்தையும் சொல்கிறாங்க புதுக்கோட்டை மன்னரை பற்றியும் பேசுகிற பொழுதெல்லாம் எங்கு காட்டி கொடுத்தாருங்கிற வார்த்தை கிடையாது இதுதான் நம்ம உண்மை அதை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூறுலேருந்து முழுமையாக நாம் ஆங்கில ஆட்சிக்கு வந்துட்டோம் அப்போவே புதுக்கோட்டை வெள்ளக்காரர்களுடைய மேலாண்மைக்கும் கீழ் உள்ள நாடாக தன்னை பதிவு செய்து கொண்டது அதுதான் உண்மை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னொரு பக்கம் பார்க்கணும் ஈட்டி வாழ் வேல்கம்பு இதை தூக்கிட்டு நம்ம போருக்கு போகணும் அவங்க முற்றிலும் மாறுபட்ட துப்பாக்கிகளும் பீரங்கி குண்டுகளும் இன்னும் நவீன ப மயமாக்கப்பட்ட ஆயுதங்களும் கொண்டுட்டு விளக்காரங்க இருக்கிறாங்க போரிடுறது அப்படிங்கிறது ஒத்து வராத ஏற்பு இல்லாத சரியில்லாத காலத்துக்கு ஒவ்வாத ஒரு செயல்ங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அதுதான் உண்மை புதுக்கோட்டை மன்னர்கள் அதை புரிந்து கொண்டு தான் வெள்ளக்காரர்களோட ஒரு ஒப்பந்த அடிப்படையில் அவங்க சமாதானமாக போனாங்க இது நம்ம எப்படி தவறு சரின்னு சொல்ல முடியும் இது ஒரு இராஜாங்கத்தினுடைய இறையாண்மை கொள்கை அது அவங்க தன்னுடைய மக்கள் நலனுக்காக எடுக்கக்கூடிய ஒரு கொள்கை கோட்பாடு அவ்வளோதான் அந்த வகையில் அவர்கள் செய்தது இன்னொரு கோணத்தில் தான் நம்ம பார்க்கணும் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனும் வெள்ளக்காரங்களோடு ஒப்பந்தம் செஞ்சுக்கோங்க முயற்சி செஞ்சார் ஒப்பந்தம் படியலை மறுபடி அவர் மேலே சொல்லப்பட்ட குற்றச்சாட்டு என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அந்த காலகட்டங்களில் திருவைகுண்டம் அந்த பகுதியில் வெள்ளக்காரங்களுக்கு மிகப்பெரிய பத்தாயம் அதாவது நெற்களஞ்சியம்னு பேர் ஆபத்து காலங்களில் உதவுவதற்காக இந்த நெற்களஞ்சியம் பெரிய அளவில் வச்சுருந்தாங்க அந்த நெற்களஞ்சியத்தில் இருக்கக்கூடிய நெல்ல பொம்மு நாயக்கருடைய ஆட்கள் படைகள் கொள்ளையடிச்சாங்க 
அங்கிறது ஒரு குற்றச்சாட்டு அது மட்டும் இல்லை அதை அதை தடுக்க முற்பட்ட காவலர்களை கொண்டு இருக்கிறாங்க இது ரெக்கார்டட டாக்குமெண்ட்ல இருக்கிற விஷயம் அது அதனால தான் அவங்க முக்கியமாக பேனர்மேன் அதுக்காக நியமிக்கப்பட்ட சிறப்பு அதிகாரி பேனர்மேன் வந்து கைது செய்ய முற்பட்டார் சண்டை நடந்தது சண்டையில் தூத்து போயிட்டார் பொம்மு அவர் காட்டு பகுதியில் ஒழிஞ்சிருக்கிறார் அப்போ அவர் தப்பிச்சு எங்கே போகணும்னு பார்க்குறாருன்னா திருச்சி போய் அங்கே இருக்கக்கூடிய மேல் அதிகாரி கலெக்டர் லூசிங்டனை பார்க்க வீரபாண்டியன் விரும்புகிறார் என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டால் பேனர் மேனை விட லூசிங்டன் கொஞ்சம் தனிப்பட்ட முறையில் விரோதம் இருக்காது சித்திரவதைகளை தவிர்க்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அப்படி போகிறதுக்கு எளிதாக இல்லை சுற்றி படைகள் ரொம்ப கடுமையாக இருக்குது அங்கே திருமயம் பக்கத்தில் திருக்களம்பூர்ங்கிற ஒரு இடத்துல காட்டு பகுதியில் இவர் ஒரு ஆறு ஏழு பேரோட ஒளிஞ்சிருக்கிறார் இந்த தகவல் பேனர் மனுக்கு தெரிய வருது அவங்க மேலாதிக்கத்தின் கீழ் இருக்கக்கூடிய புதுக்கோட்டை மன்னருடைய அந்த பகுதி அது அந்த பகுதியாக இருக்கிறதுனால செய்தி கிடைத்த உடனே முறைப்படி அவங்க மன்னர்கிட்ட வந்து தகவல் கொடுத்து நீங்கள் உடனடியாக கைது செய்து கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதெல்லாம் முறைப்படியான அறிவிப்பு விஜய ரகுநாத தொண்டைமான் அப்போ மன்னராக இருக்கிறாரு உத்தரவு மேலெடுத்த உத்தரவு ஏன்னா ஆங்கில மேலாண்மைக்கு உட்பட்ட நாடு உத்தரவை எழுந்துக்கிட்டு அப்போ முத்து பைரவ அம்பலக்காரர் அவர் அவர் தலைமையில் ஒரு குழுவாக ஏன்னா பெரிய அளவில் இல்லை காட்டில் ஒழிஞ்சிருக்க போகிறாங்க ஒரு ஆறு ஏழு பேர் தங்கியிருக்கிறாங்க பொம்மொழியோட அப்படின்னு தெரிஞ்சு அவரை பிடிக்கிறதுக்காக போக ஒரு சிறு குழுவாக போகிறாங்க அப்படி போகும்போது ஒரு இடத்துல கண்டுபிடிச்சி ஒரு சிறு சண்டை அதில் பிடிபட்டு போயிட்டார் அவரை கைது செய்து முறைப்படியாக ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி மதியம் கைது செய்யப்பட்டிருக்கார் கைது செய்யப்பட்டு முறைப்படியாக கொண்டு வந்து வெள்ளக்காரர்கள்ட்ட பிரிட்டிஷார்கிட்ட ஒப்படைச்சாங்க இதுதான் உண்மை இதில் எப்படி இது பொருத்தமே இல்லை விருந்துக்கு கூப்பிட்டாரு தொண்டைமான் ஏன்னா புதுக்கோட்டையை சமஸ்தானம் எப்போ வெள்ளக்காரங்க உள்ளே வந்தாங்களோ அப்போ உள்ளேருந்து ஒப்பந்தத்தின் பேரில் இருக்கிறாங்க மேலாண்மையில் தான் இருக்கிறாங்க எப்படி போய் வெள்ளக்காரர்களுக்கு எதிர்த்துக்கிட்டு போய் கூப்பிடுவாங்க யார் பொம்முழுவை அப்படியே பொம்முநாயக்கர் வராரு அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்க முடியும் இவங்க சொன்னாங்கன்னா ஏன்னா தெரியும் அவங்க நட்பு நாடுங்கிறது தெரியும் ரெண்டாவது என்றைக்குமே பாளையக்காரர்களோட மண்ணின் மைந்தர்களாக இருக்கக்கூடிய மன்னர்கள் சேர்ந்து இருந்ததாக இல்லை வரலாற்றில் எங்கேயும் பதிவு இல்லை ஒன்று ரெண்டு சம்பவங்கள் இருக்குது அதுக்கு வேறு காரணங்கள் இருந்தது ஆனால் புதுக்கோட்டை சமஸ்தானமும் வீரபாண்டிய கட்ட பொம்மனும் எந்த வகையிலையும் ஒன்றாக இணைந்து நட்பு ரீதியாக இருந்ததாக எந்த டாக்குமெண்ட்டும் இல்லை அதான் உண்மை ஓ பல கோணங்கள் இருக்கு ஏன் வெள்ளைக்காரர்களோட எதிர்த்து போர் புரியலை கேட்கலாம் ஏன்னா அதுதான் சொல்லுவேன் அது புதுக்கோட்டை மன்னருடைய இறையாண்மை அது அவங்களுடைய அரசியல் கொள்கைகள் அது அது அவங்களுக்கு உரியது அந்த வேணா நம்ம விமர்சிக்கலாமே தவிர ஆனால் வரலாற்றில் ஒரு தவறான சம்பவத்தை பதிவு செய்யக்கூடாது இல்லாத ஒன்று ஏன்னா சினிமாவினுடைய தனம் சினிமாட்டிக்னு இருக்குது அது அவங்க எதை வேணாலும் ஒரு பொய்ய சொல்லி அதை பெரிய அளவில் கொண்டுட்டு போயிடுவாங்க மக்கள் மனதில் பதிவு வச்சிடக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த வகையில் புதுக்கோட்டை நடந்த அந்த சம்பவம் இதுதான் உண்மையான வரலாறு அதன் பிறகு ஒரு அடுத்த இருபதாவது நாள்லேயே வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் தூக்கிலிடப்பட்டார் அது நமக்கு தெரியும் வீரம் செறிந்த மன்னர் என்பதில் நமக்கு சந்தேகம் இல்லை ஆனால் இது இந்த சம்பவம் காட்டி கொடுத்தாருங்கிறது பின்னாட்களில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்சிது இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்சு பட்டேல் அவர்கள் தலைமையில் இந்த சமஸ்தானங்களெல்லாம் ஒன்று சேர்த்து ஒரே இந்தியா அப்படின்னு அறிவிக்க அறிவிப்பு வெளியிட்டு நடந்து கொண்டிருக்கும் போதே அப்போ இந்த கடைசி மன்னர் ராஜகோபால தொண்டைமா அவர் நேரடியாக படையில் சந்தித்து ஒரு பைசா இது சிக்கல் இல்லாமல் எல்லாத்தையும் கணக்காவோட கொண்டுட்டு போய் முன்னடியே கொடுத்து கால மாற்றங்களை புரிந்து கொண்டு செஞ்சிட்டார் நீங்கள் விஜய ரகுநாத தொண்டைமான் காலத்தில் அவர் இருந்த சூழலை பார்க்கணும் தன் வழியும் வினை வழியும் தன் வழியும் மாற்றான் வழியும் தெரிந்து தூக்கி செயல்னு சொல்லுவான் அன்றைய நேரம் எப்படிப்பட்ட சூழல் இருந்தது 
பக்கத்தில் இருக்கிற தஞ்சாவூரில் மராட்டிய மன்னர்கள் முழுமையாக ரப்பர் ஸ்டாம்பு அவங்க வந்து இப்போ விளக்காரங்க சொன்னால் தான் எதையும் செய்வாங்க அந்த அளவுக்கு அவங்க இருந்தாங்க பக்கத்தில் இப்போ போய் எதிர்த்து விளக்காரர்களை போரிட்டு தன்னுடைய மக்களை மடிய செய்து தன்னுடைய வசதிகளை குறுக்கி தன்னுடைய மக்களுடைய வசதிகளை எதாவதும் இடையூறுகளை ஏற்படுத்திக்காம ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் போகிறாங்க அப்படிங்கிறது சரியாக தப்பா அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு ஆய்வுக்கு உட்படுத்தலாம் அது வேறு விஷயம் ஆனால் அது காட்டி கொடுத்தது அப்படிங்கிற அர்த்தம் இல்லை ஏன் சொல்கிறேன்னா நாற்பத்தி ஏழு சுதந்திரத்துக்கு பிறகு அந்த கடைசி மன்னர் எல்லா முறைப்படி கொண்டுட்டு போய் கொடுத்துட்டு எந்த விதமான பலனும் பயனும் எதிர்பாராமல் ரொம்ப எளிமையாக எனக்கு என்னுடைய நினைவு சரியாக இருந்தால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி தான் அவர் இறந்து போனார் ரொம்ப சாதாரண எளிய வாழ்க்கை வாழ்ந்த அதனால் கோணம் இருக்குது அரசியலில் இப்படி பார்க்கலாம் வெள்ளைக்காரர்கள் நம்முடைய நிலத்தை அபகரிக்கிறாங்க அப்படிங்கும்போது ஏன் நம்ம சண்டையிடலை அப்படிங்கிற ஒரு பார்வை ஒன்று இருக்குது அது இன்னொரு பார்வையும் இருக்குது சண்டையிட்ட சண்டையிடுவதனால எந்த விதமான பலனோ பயனோ இல்லை மக்களுக்கோ சார்ந்தவர்களுக்கோ தனக்கோ இந்த சமஸ்தானத்துக்கோ எந்த வித பலனும் ஏற்பட போகிறதில்லை மலையை கொண்டு போய் மலையில் கொண்டு போய் தலையை முட்டிக்கிற கதையாக இருக்கும் அப்படின்னு அவர்கள் காலத்திலேயே அதை பற்றி பேசப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் அதனால தான் அவங்க மே ஆங்கில மேலாண்மை ஏற்றுக்கொண்டு ஆட்சி செய்தாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் எதுக்கு இந்த பதிவுனா வரலாற்றில் எந்த விதமான ஆதாரமும் இல்லாமல் எந்த விதமான அதுக்கான வரலாற்று பூர்வமாக ஏடுகளோ கல்வெட்டுகளோ வேறு ஏதேனும் செப்பேடுகளோ எதுவுமே இல்லாத போது நாம் ஒரு கதையை சொல்ல வேண்டியில்லை அதனால் அந்த பகுதியை சார்ந்தவங்க அந்த சமுதாயம் சார்ந்தவங்க தொடர்புடையவங்க அந்த வம்சாவளியினர் எல்லாருக்கும் சங்கடம் தானே அதனால் வரலாற்றை முழுமையாக ஆராய்வோம் உண்மையானவற்றை ஏற்றுக்கொள்வோம் நன்றி